Hello, hello, good evening. Good evening, teacher. How are you, Miss and Miss Dora? I'm fine. I'm doing fine. I feel happy today. How was your day? Good. Good day. Perfect. Perfect, perfect. Thank you so much. And what about the rest of the people? How are you doing today? much for connecting and thank you so much for being on time. Thank you. Thank you so much for being here. Thank you, thank you and welcome. Okay, people, officially, let's, uh, let's get started with some information. Thank you so much for the people who are connected at this time. I appreciate your effort and your punctuality to be here on this video conference. Thank you, thank you so much. We're going to get started by checking on the attendance. As you know, that is one of the first things we do when we connect to the video conference. So please, when you listen to your name, please make a verbal confirmation that you are part of this video conference. Let me get started at this moment. Dinora Lisset Pineda. Dinora Lisset Pineda, probably not at this time. Dora Mary Beltran. Thank you, Thank you so much. Felix Edgardo Escobar. Felix Edgardo Escobar, probably not at this time. Israel Antonio uh, Torres. Israel Antonio Torres, probably not at this time. Lilian Saray Montes Galindo. Lilian Saray, probably not at this time. Lisette Marisol Flores. I'm here, teacher. Thank you so much. I appreciate that. Uh, Marcela Ibolmerio. Present. Thank you, thank you. A Maria de los Angeles Hernandez. Maria de los Angeles Hernandez, probably not at this time. Norman Rivera. Norman Rivera, not at this time. Osvaldo Aristides Méndez. Present. Thank you. A Rebeca Ivonne Rivas. Present. Thank you so much. Santos Estanislao Bolaños. Present. Thank you, thank you. Saúl Alfredo Barahona. Saúl Alfredo, probably not at this time. Susana Betsabe Flamenco. Present teacher. Thank you, thank you. Mm -hmm. Tania Karina Moreno. Present. Thank you. Tatiana Jamilet Escobar. Present. Thank you so much. Vilma Contreras Umaña. Vilma Contreras, probably not at this time. Walter Alberto Tánchez, probably not at this time. Walter Eleazar Morán. Present teacher. Thank you so much. Wilfredo Hernández Vázquez. Wilfredo Hernández Vázquez. Hello, hello, Mr. Wilfredo. I'm here. Thank you, thank you so much. Yesenia Carolina, Yesenia Carolina Lemus. Probably not at this time. And Zulma Beatriz Perez Galdames. Present teacher. Thank you so much. I appreciate your confirmation to this video conference. All right, people. Thank you so much for being here. Welcome, welcome everyone. I see that some people were connecting as we were checking on the attendance. 
but I appreciate your effort to be here on this video conference. Uh, just remember a reminder before we get started for the people who are still missing to complete on the platform, remember that uh, the due date should be today. So if you can finish the platform for today, that would be awesome. And I appreciate your effort. Now, let's see, remember also tomorrow is our last session. So I invite you to be here, right? Don't miss on the last session. We're going to have a party, a virtual party. Ah, yes, right? Okay, perfect. Let's see. Uh, let me show you some information on this. Teacher. Yes, yes, yes. Tell me. Sí, este, vi que todavía tengo problemas con, con, con la red, con el internet. Bueno, ayer me por más que pude no pude entrar. Uh -huh. Pero está el problema que tengo es que está fluctuando. Que cuando uh -huh. no me acuerdo, no tengo internet, después vuelvo a tener. Entonces, por si algún momento yo no, no me conecto, es por eso. Ok. Este, hoy so quizás vamos a estar conectando y conectando. Ok. Perfecto. Ahorita Espero el que... problema que tengo es que veo que, uh -huh. que, que, que se traba un poco, se frisa por, por ratos. Entonces, uh -huh. pues, tengo problemas ahorita con eso. Okay. Right. I hope your connection improves and that there is no problem for the rest of the conference. But thank you so much for letting me know about the situation, about your internet. Thank you, thank you so much. Okay, people, let's get started on some information. As you know, today is uh, session number 15 and we are here just to continue practicing on the topics that we should study for this course. Let me see. Okay, remember class, our session 15, we're just one session away to finish on this one. And I want to congratulate you on your effort to be here all the time in the video conference and to be actively participating. That is really nice because that is the way to learn. For today, we're going to be checking on some information and we are going to talk about my best memory. Do you have a good memory from the past? Or, or only bad memories or good memories? What? Tell me, do you have a good memory from the past? Yes or no? Yes, I no. had. <clears throat> Thank you, Marcela. Some people are telling me like with the head, like no, let's say no. Come on, everybody should have at least one good memory. But we will talk, right? No problem. The idea is that we are going to be talking about some information. Okay. Thank you. Thank you so much. Let's see. Uh, before we get started, remember we continue talking about the simple past. And I am going to show you some information about the contents that we are going to study. Remember the simple past is very complex and requires, uh, requires us to do our best with the simple past verbs. I have some information. I was looking for some info because there was a question. Somebody asked me a question about the irregular verbs. And uh, they were asking me if it was possible to, to have a rule to know what the irregular verbs are. But in general, I will say uh, irregular verbs do not have a rule, but there are some, some groups or some verbs that show like a pattern, right? They are uh, almost similar in the changes they have. And for that reason, today I decided to include some information that is going to help you. And also that it's going to uh, help us improve in our vocabulary and how we express ideas in the simple past. For example, I have the first one and that is like a group, not a rule, but a group of verbs, right? Por ahí me hacen una pregunta acerca de los verbos irregulares en el pasado simple. 
si existía alguna regla para identificarlo, recuerde que los verbos regulares le agregamos ed al final y lo que lo complicado, tal vez eh, si lo podríamos llamar de esa forma, es la pronunciación de los verbos. Me preguntaban si para los irregulares existía como alguna regla para identificarlos, pero en este caso yo diría que no existe como una regla tal cual. Hay ciertos verbos que muestran eh, como que fueran, se podrían agrupar porque algunos sufren unos cambios similares, pero en sí no es como una regla de decirle porque el verbo termina en cierta letra, el verbo se va, va a sufrir este cambio. O sea, no hay como algo tan escrito y por eso es, es, están en la categoría de irregulares, porque pueden tener diferentes cambios. Pero en este día yo decidí traerles información de, eh, de ciertos grupos para que tengamos una idea, ¿verdad? Y de ahí resulta que no, ahí nos toca de verdad nosotros revisar información y podríamos nosotros a partir de estas categorías incluir más verbos y revisar e incrementar nuestra lista de vocabulario. Por ejemplo, en this one, we have verbs that do not change form. Sorry, sorry, sorry. Should be, give me a second. Give me a second. It should be form. Teacher. Yes. Excuse me. Yes. Ya estoy en la clase. Uh, okay, thank you so much. Dinora. Dinora. Right. Thank you so much. Thank you so much. All right. Let's continue. Check in on this one. There are verbs that do not change form. ¿verdad? Son algunos verbos que podríamos agrupar y que no cambian su forma. That means the simple present and the simple past are the same. For example, on this one, we have quit, quit, set, set, cut, cut, hit, hit. The same form from the present is the same form from the past. Okay? Se ve acá, no existe algún cambio en la escritura de este verbo cuando lo utilizamos en presente o lo utilizamos en pasado, ¿verdad? Como les digo, no es que exista una regla tal cual como darles un ejemplo, que todos los verbos que terminan en T no van a cambiar forma. No existe una regla tal cual. Algunos muestran características como que pertenecieran a cierto grupo y eso tal vez nos pudiera servir a nosotros a aprenderlos, pero no es que exista una regla tal cual. The, the other group that I found out is verbs that change one letter. Hay verbos que solo cambian una tan sola letra y en este caso algunos que cambian su vocal, nada más. Check on this one. For the present, we have ring. Rang, sing, sang, write, rot, throw, through. As you can see, there is only one change in the vowel. Si vemos ahí, solo existe un cambio en la vocal y las demás consonantes o, los, o las siguientes letras que conforman el verbo se mantienen. ¿verdad? Igual, les repito, no hay ninguna regla porque si vemos el final de los primeros dos, Ring en sing terminan en, en, en ng, pero el siguiente, write, escribir, termina en te. And the next one, throw, is in w. That is the final letter. So there, there, is, no, there is no rule that says that verbs that finish in certain letters suffer one change. No, no hay como una letra, no hay como una regla específica que diga que los verbos que finalizan en NG tienen que solo cambiar una vocal. No existe, ¿verdad? Les repito, esta solo es información que nos sirve a nosotros para tal vez agruparlos y probablemente aprenderlos de una forma más efectiva. Pero no es que sea una regla, ¿verdad? Y no existe un patrón marcado que nos sirva para clasificar estos verbos. Then, I have other, other group that I want to share with you. And there are some verbs that change only one letter, in this case, the consonant. And in these examples, we have spin, spent, build, built, bend, bent, land, lent. As you can see in this one, probably it's obvious that letter T goes to D, ¿verdad? Tal vez en estos ejemplos que tenemos en pantalla en este momento, Podríamos pensar que los que terminan en ND tal vez cambian por T. 
podría ser que sea como una característica, pero no, como les repito, no es algo 100% eh, que aplique para todos los verbos. Pueden haber siempre excepciones y por esto estos verbos se llaman irregulares porque no siguen un patrón. Algunos puede que sí, pero no hay una regla específica. And then I have other verbs, in this case, verbs that drop a letter. En este caso, verbos que solo se elimina una letra, ¿verdad? Que pareciera que desaparece. For example, we have feed, fed, live, live, slide, slid, breathe, breath. Right? As you can see in this one, it's possible that they drop a letter. Si vemos en el primer verbo, tenemos doble E y se quitó uno y una E y ya queda fed. Similar fuera el caso del verbo conocer, meet, double E, and in the past, met. Tenemos ya el verbo solo met. Okay? But in this case, uh, this is not a rule. Como ven, no hay una, una regla específica tal cual porque vemos los otros verbos, live, right? The spelling is different and you go for live, ¿verdad? Siempre perdió nada más la letra A, pero las otras letras se mantienen, pero no es porque sea doble E tal cual, ¿verdad? También tenemos slide, ¿verdad? Deslizarse. Slip sería el pasado. Perdimos la E final en su forma pasada. The next one, breathe. And the next one, breath. Right? This, this is just information that I was uh, going through, talking about some information. And let's have a review and we can help each other to contribute to this class. Vamos a hacer algo. Con estos pequeños grupos que yo les mencionaba, I want you, because I want to check how much you know about the verbs. Tell me, who can tell me other verbs that do not change form? Vamos a chequear, aparte de lo que ya les comenté, de que existen, pueden existir ciertos grupos, ¿verdad? Que pareciera que no es una regla tal cual, les vuelvo a repetir, sino que aparece que los pudiéramos agrupar. Quisiera ver qué tanto conocemos de los verbos, en este caso el pasado. ¿Qué otros verbos me pudieran decir ustedes que entrarían en el primer grupo? Verbos que no cambian su forma. And I, will, I would love to listen to some volunteers. Teacher, yes, eh, sería me. apostar. Ah, bet. Apostar dice bet, bet, bet. Uh -huh. Bet, bet, exactly. B-E-T. Thank you so much. And let me copy this. Lo voy a copiar por acá. Así la contribución de ustedes me queda por aquí. Right? Thank you so much. In this case, we are talking about the, the action bet. ¿verdad? El verbo apostar. Thank you. Any other? Happy Real. Any other? Uh, real. Real. real could be possible Let because they don't change. Thank you. Real podría ser uno posible porque no cambia su forma escrita. Lo único que cambia su pronunciación, ¿verdad? En este caso, si vemos, podemos clasificarlo ahí, no hay ningún problema. Pero en este caso, no cambia ni forma ni pronunciación. Read mantiene su forma escrita, pero la pronunciación cambia. Por eso les digo, existen diferentes grupos y no hay como una regla tan específica. Thank you, Miss Jamie. Creo que me dijo let, si no escuché mal y si creo que identifiqué. Yes, teacher. Thank you. Let, permitir. Thank you so much. That is other in the present. And in the past, is there any other verb that you remember about the, the ones that do not change form? Put, put. Put, thank you, thank you, put. put. Mm -hmm. I put the boxes in put. The, on the table, put thank you. Put, sorry? Put. Cut, ah, thank put. you. Ah, I'll be here, thank you put. so much, that is correct. Cut, cut. pronunciation goes for A cut. U -T. Cut, cut, C-U-T, thank you so much. Cut. Thank you, thank you. Okay. That's correct. Cut, 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 thank you. And you see, these are verbs that do not change the form from the present to the past. Thank you, thank you. Let's do it more challenging. Hagámoslo de una forma un poco más retadora. What about the next group? El siguiente grupo. Verbs that change only one letter, in this case, the vowel. Si conocemos alguno, que cambie Drink. solo una vocal. Thank you. Thank you so much, Mr. Walter. That's correct. Drink. We have drank. Thank you. That's correct. As you see, the verb 
uh, the letters are the same, only the vowels change, ¿verdad? Solo la vocal es la que ha cambiado. The drink cambia a drunk in the simple past. Thank you. Is there any other? Drive is drunk. Right, thank you. Uh, I will listen to Marcela first and then to Walter. Creo que les escuché. Miss Marcela, okay. tell me. Drive and drop. Thank you. Drive, drop. Thank you. El verbo manejar. Drive and drop. Como vemos ahí, solo cambiamos de la I, cambiamos a la O. Right? And then it's correct. Mr. Moran, tell me. Feel mm -hmm. and felt. All right. Thank you so much. In this case, it could be possible. <laughs> Sorry. In this one, it could be possible, but in this one is if you see we're changing one vowel. In este caso, estamos enfatizando los verbios que cambian vocal por vocal. En este sí existe un cambio, oh. pero sería de vocal para consonantes. Si vemos, ¿verdad? Pero es probable. Mm -hmm. lo, lo vamos a dejar por ahí. No hay problema. No problema. Hello. Uh, Hello. Hello. Caer. Teacher. Hello. Wait. Caer. Caer. Fall. Okay. Fall. Okay. Is... Thank you. Fall and the other fell. In este caso, es caer, caer in the past. Okay, thank you. Marcela, tell me, you were going to tell me other verb? Sí, and so. Uh, sí. And so. The verb, uh-huh. Uh-huh, sí, 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 sí. sí. It could be fast. Uh -huh. In this one, it's more changing. Yes, it cambia más. Hmm? It changes more. Thank you. Uh, Let me see. Déjeme ver. Uh, no sé si Lizette me estaba participando, Miss Lizette. Oh, sí. Uh, tell um, me. Come and came. Uh, come and came. Thank you. Thank you so much. That's correct. Come, came. Excellent. Thank you so much. Ahí tenemos otro lado. Sure. Come and came. Tell me, Wilfredo. Hall. Hall. Uh, hell. Hold in fact, it's already in the list. Mantener. Uh, hold, uh, thank you. Hold, hold, held. Yeah. I understand. Thank you. Hold and held. Thank you. Hold, held. Marcela, uh, tell me. Got and get. Got and got get. Got up thank and you. get up. Thank you. He grew got up and... and get. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. As you can see, uh, there are many verbs Hello. that we can include. Sorry? A sleep. Sleep and sleep, uh, they change, but not a vowel. Cambia, pero no solo una vocal. Cambian un poquito más. Right and road. Right and road. Uh -huh. That is part of this one of the information we have on the screen. Thank you, thank you so much. As you can see, tell and me, tell give me. And give and gave. Give and gave. Yes, thank you. Swim, swim, Walter. Swim. Swim eh, and swim. Win. Win and won. Creo que se dice. Yeah. Mm -hmm. Win de, de, de ganar. Win, yeah, win eh, and won. Mm -hmm. Oh, okay. uh, it's in the past record with O. Oh, win one. Uh -huh. Thank you. Thank you so much. Thank Perfect. You. For, Perfect. Right. Forget. Road. Forget. Forgot. Thank forget. you. Forget. Uh -huh. Forgot. Thank you. Thank you so much. Perfect. Perfect. I appreciate your collaboration on this one. Thank you. Good part. We know some verbs. Now the next challenge is to also use them in context, right? And for that one, we need to try to include them in everyday situations or situations that already happened. ¿verdad? Un buen punto a resaltar en esto es que, y les agradezco su colaboración, ¿verdad? Porque tenemos eh, en mente cuáles son los verbos que tienen ciertos, o oh, sorry, ciertos que tienen ciertos cambios. Déjeme por acá que cambie el swam porque estaba mal. All right. Eh, vimos por ahí que tenemos conocimiento de los verbos, nada más ahora retarnos eh, personalmente a tratar de utilizarlos, estos, estos verbos en contexto, ¿verdad? Trate de pensar en algo que ha ocurrido, en este caso como ya vamos a tener una práctica, my best memory, and we try to include some information about the simple past, ¿verdad? 
tratamos de incluir información y reportamos. Por ejemplo, si yo le digo, veo los verbos que tengo acá en pantalla y yo me pongo a imaginar o pensar algo que ocurrió para mí. Uh, and you say, ah, the last, last weekend was really nice. I, I saw my friends. We drank some Coca-Cola. I drove the car and we went to the beach. We swam on the, on the, on the ocean. Uh, later we played soccer and we won, right? Ve, ahí estamos utilizando verbos eh, consecutivos de diferentes acciones para utilizarlos reportando una, una experiencia que ocurrió, ¿verdad? Una, una experiencia del pasado. Así que el reto es, aparte de conocerlos, que eso es muy bueno, saber cuál es el pasado, también utilizarlo de forma espontánea cuando nosotros expresamos nuestras ideas. Let's see, I will continue on the rest. Vamos a continuar acá. Déjenme mostrarle por acá la información. And we check on this one. And then we have the other group. Tenemos los otros grupos, ¿verdad? Que les comentaba por ahí. That we can group some of the verbs. ¿verdad? Podemos tal vez agruparlos, como les repito nuevamente. No es una regla específica que nos diga qué cambio va a tener cada verbo. Pero lo, al, podemos identificar que algunos pares tienen cambios similares. ¿Ok? Uh, All right, what about the other verse that only change one letter? Que cambie una letra, en este cambio podría ser una consonante. Do we know any other? ¿Será que conocemos algún otro? Do, did. Sorry? Do and mm -hmm. did. Ah, okay. Uh, the, do and did, ¿verdad? Uh -huh. All right, thank you so much. It's possible. Do, did. Uh -huh. okay. Begin. Uh, Begin. Begin, began, ese cambia solo una consonante, pero lo voy a escribir por acá, no hay problema. Ah, begin, okay. ajá, began, exacto. Cambi vemos ahí que cambiamos de letra y, y a letra. Uh -huh. Ben. Y el caso es que cambie cuál. Un, una consonante. Si ve lo una que yo tengo en, 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 en pantalla, que son los ejemplos en rojo, ah, okay. cambiamos de la D a la T en algunos casos, ¿verdad? Si es que existiera. Teacher, eh, uh -huh. el verbo apoyar. Clean, okay. uh -huh. Lean, lean, ah, lean. thank you, thank you. Let's see, lean, apoyarse, reclinarse, and that is with T at the end, right? Yes. All right, thank you so much, thank you so much, thank you so much on that one. Teacher. Yes, tell me, go ahead. Bend, bend, and bend. Thank you, thank you so much. Perfect, perfect, perfect. One last one, Uno, un último verbo que me pudieran brindar para esta categoría for this group, este grupo? Sleep is slept. Sleep is slept. Could be possible, right? Sleep, right? Slept. En este vemos eh, cambios y cambia la consonante, cambia vocal también, ¿verdad? Cambiamos una vocal por una consonante. But if you see, uh, irregular verbs are, we may call them a little bit crazy, right? Because they don't follow, they don't follow a rule, a specific rule. But it is important that we know them so we can start using them, using them to report some information. And what about the other? Do you know any other verb that drops a letter? Algún otro verbo meet que es? Mm -hmm. and met. Meet and met, thank you. Meet, met, yes. thank you. Mm -hmm. uh, in the past, sorry, Walter Tanches? Yes, mm -hmm. sure. C H O O C. Choose and chose. C H O O S E. Uh -huh. Yes. Thank you. Perfect. Perfect. That's correct. Choose. El verbo elegir. Choose or in the past chose. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. It's possible. Is there any other? Two more verbs. Do verbo have más. and have. Disparar. Have and have. Oh, could be possible. Shoot and shot. Thank you. Shoot, el verbo disparar. Shoot, shot. Shot. Perfect, perfect, perfect. As you can see, they seem to lose or to drop a letter. ¿verdad? Aparentemente, eh, solo se le quita una letra, ¿verdad? Y ya formamos el pasado. As I mentioned before, uh, your task or our challenge, ¿verdad? Nuestra responsabilidad o nuestro reto es <laughs> investigar los cambios que estos verbos ocurren. ¿verdad? En las sesiones anteriores, 
estábamos repasando cómo expresar en la estructura, viendo el orden de las palabras, por ejemplo, for questions, you know, auxiliary, subject, verb, complement, WH word, auxiliary, and we were checking on that information. After knowing the structure, it is our task to find out more verbs and how to use them in the simple past. Uh -huh. Aparte de conocer la estructura, el orden para expresar nuestras, or, nuestras ideas en afirmativo, negativo o en preguntas, ahora queda nue de nuestra labor, nuestra responsabilidad, investigar todos estos verbos y cuál, qué cambio ocurre para poderlos utilizar. ¿Okay? Remember, that is part of the learning process. Es parte del proceso de aprendizaje que lo hacemos en conjunto. Yo les ayudo con estructura pero también requerimos en este caso que cada uno pues haga su, su propio banco de vocabulario para utilizarlo, porque eso no es algo que yo les puedo transmitir con solo explicárselos una vez, ¿verdad? Requiere que lo pongamos en práctica. Uh, is there any question at this moment? Questions, questions? No question, teacher. Okay. Thank you for your confirmation. Thank you so much. I appreciate that really much. Okay, let's check on the next one. We're going to jump into the practice because you know, today we go for practice. We're going to be talking and the speaking practice as the, as the beginning of the, of the session, I told you, we're going to be talking about your best memory, right? And we're going to be working in small groups. And the idea is to express what is one of your best memories, okay? And in that one, you are going to be reporting uh, actions and something that happened to you that bring you probably happiness or a happy time, ¿verdad? No les puse cuál es uh, your best memory, ¿verdad? Porque si no, eh, entramos en el dilema, ay, que no sé cuál escoger. Entonces, hablamos de experiencias o recuerdos bonitos que tengamos, ¿verdad? Por ejemplo, y usted comienza a contarle a su compañero, I remember one time, uh, it was my birthday, many people came to my house, we celebrated, we listened to music, we danced, uh, people gave me many presents, I opened the presents and I received, and then you begin talking and giving information, right? And in this case, remember, we will continue using the WH words. We're going to be talking in pairs, and one person is going to ask, hey, what is one of your best memories? The person is going to report, hey, uh, one of my best memories is when I visited other country. And then you can create follow-up questions. ¿verdad? Tal vez la persona le reporte, hey, mi, mi, una de, de las memorias más bonitas, o de las que recuerdo, es cuando fui a otro país. Ah, y ahí tenemos las WH words. Y comenzamos a preguntarle, where did you go? Uh, what did you do in the country? Who did you go with? Why did you visit that place? Y podemos tener una infinidad de preguntas para averiguar más información y darle seguimiento a la plática que tenemos reportando information of the past. Okay, and that is what the intention of this practice. Before we get started, I would like to know if there is any question before we jump to the breakup rooms. Any questions? No questions. Thank you so much. Let me see. <clears throat> All right, perfect. We're going to get started and we work in pairs. Remember, you talk about your best memory. That is what you are going to ask. And then you ask follow-up questions and you can report on some information. Thank you so much and let's get started.
Miss Dilora, hello, hello. <coughs> March, um, in March. Uh, in March. In March. For um, two hundred nineteen. Two thousand. Uh -huh. Two thousand. Ajá, porque ahí me mencionó 200. Ajá. Por mi birthday. Who went to Buenos Aires? Oh. ¿Cuándo? ¿Con quién? Ah, who, who did you go? Ah, who did you go? Who did you go? I went. I went. I went with. I went with my. ¿Cómo se dice novio? <laughs> Pero sin pena, diga no contento with my boyfriend. <laughs> yes, yes. Yes, yes. Thank you. Continue reporting. Thank you. Sigamos reportando y ya regreso por, por acá. Okay. Thank you so much. Uh, uh, when, uh -huh. when you, when you, Birthday. No, no. no when you <laughs> years. Wait, wait. Years. Uh huh. Um. Teacher, ya que está aquí. Hello, hello. Démosle. ¿Qué puede Yo le ayudar? quiero preguntar a ella. Ella me dice que va. Eh, su recuerdo fue una fiesta. Yo no, quiero no, indagar vale. en qué año fue esa fiesta. Entonces mm -hmm. diga. When, when years old. When ¿no? years. Uh, in this case, we can use the verb to be. Para eso podríamos utilizar el verbo to be sin utilizar, o podríamos tener dos variantes. Uh -huh. okay? Podríamos utilizar, si utilizamos un verbo de acción, podríamos, tal vez yo pensar, el verbo ocurrir o tomar lugar, ¿verdad? Uh -huh. Podríamos decir, decir, when did the party happen? ¿Verdad? ¿Cuándo uh -huh. pasó? ¿Cuándo ocurrió la fiesta? Okay? Podría ser una variante. 
O si no, podríamos utilizar otra variante utilizando el verbo to be. When was the party? Una versión más ah, fácil y siempre reportamos. Ajá. When was, ¿verdad? ¿Cuándo fue Ajá. la fiesta? Ajá. When was the party? Okay. Y, y reportamos, it was, y de ahí ponemos la expresión de tiempo. Last year, last weekend, uh, in 20, in 20, uh, on 19, no, sorry, in, in 1996, ahí vemos el año o, lo que, o la información relevante para la, o sea que, para la fecha. Dígame. O sea que para decir que fue en el año 2000. <risas> it was in 2000. It Ajá, was 2000. in 2000. Sería la información. Ajá. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Teacher. Bueno, dígame, dígame. Solo que quería explicarle que no he puesto el video porque le estoy dando teta a mi bebé. Ah, no se preocupe. No hay, problema. no hay problema, no hay problema. Muy, uh, la situación es entendible, no se preocupe. Okay? Ajá, thank gracias. you, thank you. Uh -huh. <risa> thank you, thank you. All right. Ah, formulate the question, Mr. Osvaldo. Formule en este caso la pregunta otra vez. Y escucho Ajá. cómo preguntamos y cómo respondemos. Así les puedo asistir si es necesario. Ok. What is, what is one your best memory? My best. My best. Otra mejor. My best. Este. Moment. Uh -huh. And... Quiero ver, espérame, espérame, espérame. Ah, ajá. When, cuando nació mi primer hijo. When my when, first son. When my, my first son. Daughter. Da, ah, daughter. Y si es hija, sería daughter. Si es hijo, hija. es son. Ah, ok. Hija. When my first daughter okay. was born. Nació, no sé cómo Nació, nació. lo utilizamos born, el verbo born. to be, el verbo to be más el born. When my first daughter was When my born. Born, born, born. Mm -hmm. <laughs> Así. When my first when daughter. My when my first daughter was born. born. What born? Was born. El verbo to be no was olvidé utilizarlo. Ajá. Was born. Mm -hmm. uh, when was she born? When was she born? Ah, she, she, ah, she, ah. Mm -hmm. okay. When was she when, born? Exacto. Uh -huh. When was she born? She uh -huh. was born mm -hmm. in 29 April. 29 April. Ah, to, um, to, 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 How old is she? Hmm? Now. <laughs> she, uh, she, how? She, no, she is. Para reportar la edad, reportamos utilizando el verbo to be. She is y mencionamos los números. Ah, no le, no le digo, ella tiene. No, nosotros lo reportamos en español. Así va, ten, yo tengo tantos años. Pero uh -huh. si lo reportamos en inglés como I have, esa es una forma no correcta para reportar la edad. Ellos lo utilizan como... Uh, con el verbo to be, no utilizamos el verbo have. Entonces, ah. por eso, si, si escuchamos la pregunta, how old is she? Utilizamos el verbo to be. Respondemos Ajá. con el verbo Ajá. to be. She is y menciona la edad. Uh -huh. Ok. She is 19 years old. 19, 19 years 19 old. 19 years old. 90, 90, no, 19 es 19. Ah, 19. Sí. Ajá. Sí, porque 90 es 90. Ahí sí no le creía yo que fuera 90. 90. ¿Cómo dije? 90. En este caso es 19. El, el, el énfasis va en la última parte. 19. Exacto. Si decimos 90, 
or 90, entonces es 90. Uh -huh. Thank you so much. Continue <laughs> practicing. <laughs> Continue <laughs> practicing. Thank you so much. Thank you. Well, no, will this to go to dinner test? That's day great. Ah, I understand. <laughs> mm, the dinner was in my house with my family. Oh, your house. Uh, uh, mm, and this moment yeah, was a little, nice. was a little celebration. Little, little what? Little celebration. Just with my, uh, my family. Okay. Yes. Mm. Um, uh, and what 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 did uh, what did not together with your friends and family? What did what? Can you repeat the question, Mr. Norman? Please, please, please. Uh, uh, what did your to your together with the family and your friends? Like what actions? What did you do? Uh -huh. Uh -huh. What uh, in that case, the, the question what? could be okay. Hmm? What did you do with your family and friends? Ah, okay. Mm -hmm. Yes, yes. So, so. so what what did you what do? did you do with what did you do with family and your friends? Uh -huh. okay. Um, we did I don't know just ate and celebrated the the. The titulo? How do you say titulo? Uh, degree. Oh, podríamos, decir, podríamos decir a degree. The bachelor degree. Bachelor um, degree, exactly. That's it. And dancing. Dancing. Mm -hmm. Dance. Mm -hmm. Dance. Mm -hmm. And just that. Oh. And, and what? Uh, what did what did our the food this 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 diner? Uh, mm. What was the food for the dinner? Could be, uh, you can use the word. Uh, what, what was what, the food? What what was the food for the dinner? Mm -hmm. Yes. <laughs> I don't remember, but <laughs> I okay. think in this in this dinner we ate some meat, rice, chicken. Mm. But I, I really, really I don't remember. <laughs> but that's right. <laughs> Thank you. Continue practicing. Thank you so much. Thank you. Yes, I'm Jasmine. I don't I don't understand what uh, what say bajo in English. O sea, yo estuve en un coro y, y andaba mm -hmm. entre los eh, barítonos, no, barítonos casi no. Siempre me ponían más, más en bajo, un poquito un poco bajo. En realidad yo no, no puedo cantar este solo, pero que en coro sí más o menos pues andamos. Mm -hmm. Entonces, And tiempo. You tell me the voice con, constitución? The Ajá. constitution voice al <ríe> revés. What is constitution voice? Mm -hmm. Okay. Um the baritonos, I, I don't know, oh. the, like, uh -huh. las clasificaciones en inglés, no sé cómo se dice, pero, uh -huh. no, the baritono is, barito y... uh -huh. 
is uh -huh. a voice um Uh, es uh, como una voz media, in, algo, creo. Intermedio, uh -huh, intermedio. Uh -huh, uh -huh. The bass Entre intermedio y bajo. Eh, la más. Ok. Ay, quisiera. Es que me cuesta encontrar las palabras para decir en inglés, pero sí, las ideas se me vienen. Uh, <laughs> May I help you? ¿Podría ayudarme? Yes. Yes. <laughs> es que, Please. Richard, agarramos una conversación bien, bien bonita, pero ya después se nos acabaron las palabras. <laughs> o sea... I know. Tell me, what were you talking about? Es... Uh, I uh, I talk uh, about the chorus. The chorus, oh, okay. Or Cor chorus, mm -hmm. I don't I don't say uh, uh, this chorus or chorus. What chorus. does mean or what? Cor chorus. 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 Okay. Oh, okay. So you were I part. You were her... part of a chorus. <laughs> What? You were part of a chorus. Um, no, no. I, I, I. ¿Cómo se dice? Yo estuve en un coro. I was. I was. I was in there. a chorus. Yeah. Mm -hmm. Yeah, I was in a chorus. Mm -hmm. I was in a chorus. <laughs> Okay, that's nice, 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 nice. Okay. And what else were Entonces, you reporting? ¿Qué más estuvieron reportando? Um, eh, Wilfredo, eh, my said, date. Okay, okay. Uh -huh. Ah, okay. <laughs> tell me, tell me, tell me, tell me. Uh, Wilfredo, my te, no, Wilfredo, tell me. Tell um, me. Told me, okay. Mm -hmm. Told me, eh, what is, um, <clears throat> uh, it is a uh, travel to uh, Guatemala. Mm -hmm. Travel to Guatemala. Uh -huh. For the, I can't For for uh on shows this the this your religion? Mm -hmm. Yes. Religion. <laughs> uh, and I I, he, uh, I went the canon he, canonization. Ah, yes. To the canonization. <laughs> eh, es canonization. Really? Uh, wow. Yes. In Italy. No, uh, I I went to Guatemala. Uh, I say uh, I say uh, oh, Juan Pablo II. Ah, John Paul the Second. Wow, that's really yeah, nice. John Paul the Second. Perfect, perfect. Uh, I perfect. I saw I saw the puppet uh, near near. Me, no. with the uh, aha, uh -huh, with the uh, pass in your papa mobile. In in his, not not your, uh, in in his, in el de él, verdad? Ah, in his, in his. Yes, 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 yes. Thank you. Yes. All right. Thank you. Yes. Perfect. I will eso, continue eso, checking. Eso, eso. <laughs> That's why. I will continue checking on the rest. Voy a chequear en los últimos grupos y les okay. animo a seguir practicando y conversando eh, de sus ex okay. bonitas experiencias. Thank you so much. Okay. Thank you, teacher. Okay. Uh, my beard. Is... <laughs> no sé cómo decir eso. Ay, sería, o sea, ay, o sea ¿en qué, ¿a qué hora veo? Ajá. Sería siempre, I celebrate... Uh, at celebrate my birthday at uh, um, I celebrate it at 3 p.m. 
And, um, when, when do, when did you celebrate your birthday? I did celebrate, my celebrate. <laughs> No, I did celebrate my birthday. Solo, solo I celebrate. Celebrate. Cele ah, okay. Celebrate. Just I have ah, to no. Yes. <laughs> Taking at the past. Perfect, perfect. Ay, la información celebrate. está muy bien como la están formulando. Nada más que recuérdense que en, el, en las respuestas afirmativas, el auxiliar did ya no lo utilizamos, ¿verdad? Porque ahí okay. el cambio ya lo lleva el verbo tal cual. I celebrated my birthday. Celebrated. Y de ahí mencionamos la, la, la fecha, el date. Uh -huh. Thank you. I celebrated in the October, uh, no, 21, 21st? 21st. In October. Uh, no. Antes sería on October 1st. On October 1st. Mm -hmm. On October 21st. Pero no el, October, no el October 21st. fest, ma. No. <laughs> <laughs> but, you, but you know, right? Pero bien saben por qué le estás diciendo. Ja, 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 es que escuchamos nada más. Ah, vemos, ve, vemos la tele, baila radio, that's fine. Ah, <laughs> anuncio. Excellent. Continue practicing. Thank you so much. Thank you, teacher. Okay, thank you. Um, um, it, it was uh, de libertad. Misata se llama. Sí, sí. Teacher, una pregunta. Yes, yes, hello. Eh, eh, él me preguntaba de dónde es eh, la playa Misata. En ese caso tendría que ser It was eh, um, de, mm -hmm. de, de libertad. ¿O no? Uh, in this case, because of the situation, we can use the simple present. Because it is not something that happened. En ese caso, el mejor tiempo verbal ah, a utilizar sería el presente. Ah, porque, el presente, ¿verdad? Exacto, porque es algo real. ¿verdad? No es algo que sí. ocurrió. Entonces, para esas cosas que son reales, utilizamos eh, el, el presente. Tal vez la pregunta podría ser, where is the beach located? ¿verdad? ¿Dónde está ubicada la Ajá. playa? Y su respuesta ah. sería, it is in la libertad. Pero ahí, en este caso, es in. in la libertad, exacto. Por la, por la, como el contexto, ¿verdad? Porque no es algo Ajá. que ocurrió, sino que es algo real. Ajá. O sea, estamos hablando como que, como que el sol sale todos los días, ¿verdad? Es algo real. Entonces, sí, 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 en este sí ya caso, lo entendí. ¿verdad? No podemos utilizar el pasado. No es algo que ocurrió y como que ya no está ahí o algo así. Entonces, en ese caso. Ya lo entendí. Está el presente. Uh -huh. Ajá, sí, sí, porque al principio me, me enredé porque me dijo es algo presente, pero digo yo, pero si estaba hablando de la playa que visité fue en pasado, pero me está, o sea, se está refiriendo a que la playa está allí y El no se ha real. Exacto, a eso es verdad. Exacto, ah, exacto. Okay. Porque okay, si sí, su okay, experiencia okay, okay. es tal cual referente al pasado, hay uh -huh. visitas, eso sí, es una acción que usted visitó Ajá. la playa. ¿verdad? Pero, como Pe, pero la acción es mía. Exacto, ahí Ajá. sí, exacto. Pero la playa está ubicada en tal lugar y no es algo que está ubicado, como usted dice, en otro lado ya cambió, ¿verdad? Eso es algo permanente. Para eso utilizamos uh -huh. el, el presente. Uh -huh. okay. ok, gracias, teacher. Okay, okay, okay. Perfect. You're welcome. Gracias, teacher. We're, we're going to return to the main room. Vamos a regresar a la sala principal and we okay. can clarify any questions. All right? Thank you so okay. much. Gracias, okay. teacher. Uh -huh. Gracias, teacher. Welcome, welcome, everyone.
Welcome everyone again to the main room. I appreciate that you practice uh, with, your, with your classmates. That was really nice. Uh, just uh, a reminder to continue working on question formation. I know it's a challenge, but not something impossible. So please continue working on that one. My piece of advice for you is to get a notebook or something and create some questions. That is going to help you to remember the correct word order. ¿vale? Nada más chequear con ustedes y darles un consejo. Recuérdense que cada parte que estudiamos o cada contenido tiene su complejidad. En este caso necesitamos eh, dedicarle un poco más a la construcción de preguntas. ¿Verdad? Que a veces se nos quede el auxiliar o que utilizarlo. Nada más motivarles a, a, a prestarle atención a eso. ¿verdad? Podríamos tal vez, como les mencionaba, en un su cuadernito, ¿verdad? Anotar el, el orden de las palabras y empezar a crear ciertas preguntas, ¿verdad? Eso nos puede ayudar a recordarlo y cuando ya nosotros lo expresamos de una forma verbal, ya lo hacemos de una forma más automática, ¿verdad? Entonces ya no estamos tanto pensando como que qué elemento sigue, qué verbo o qué auxiliar, sino que ya lo hacemos de una forma eh, más natural y más espontánea. Así que lo estamos haciendo bien, pero considero que todavía tenemos para echarle más ganas. ¿okay? Tomorrow we're going to have a practice always talking about the simple past. So please be ready. ¿no? Mañana es la última sesión y vamos a siempre hablar del pasado. Ese es el último contenido que necesitamos cubrir y quisiera que nos preparemos con preguntas, ¿verdad? Que vamos a hablar de nuestra infancia hasta cierto punto. Entonces, trate de recordar cosas de su infancia, algo bonito, y trate de eh, crear preguntas para su compañero, ¿verdad? Y tal vez eso nos puede ayudar para que mañana lo hagamos siempre de una mejor manera. All right I am going to check on attendance so we can finish on today's session. So when you listen to your name, please make a verbal confirmation that you are here in this video conference. Let me get started. Dinora Lisette Pineda. Yes, she's not here Present. at this point. Oh, perfect. Thank you. Dora Mary Beltran. Teacher. Yes, dígame, Dinora. Dinora. Le, le envié un mensaje. Le envié un mensaje cuando entré a la... A la... Gracias porque usted ya estaba dando la clase. Ok, muchas gracias. Sí, 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 muchas gracias. Thank you, thank you, thank you. Uh, Dora Mary is present, yes. right? Thank you so much. Uh, Félix Edgardo Escobar. Yes, not at this moment. Israel Antonio Torres. Yes, not at this moment. Lilian Saraí. Lilian, Lilian was not here today. Uh, Lisette Marisol Flores. Present, present. Thank you, thank you so much. Marcela Ibonerio. Present. Thank you so much. Maria de los Ángeles Hernández. Present teacher. Yo ingresé como tres minutos tarde porque estaba trabajando. No problem. Thank you so much. Gracias. I appreciate that. Thank you, thank you, thank you. Norman Rivera. I'm here. Thank you, thank you. Rebeca Ibon Rivas. Present. Thank you, thank you so much. Santos Bolaños. Present. Thank you. Saul Alfredo Barahona. I didn't listen to Saul today. Here at this moment. Susana Betsabe Flamenco. Present, teacher. Thank you so much. Tania Karina Moreno. Thank you so much, Miss Tania, for your confirmation in the message. Tania Yamile de Escobar. Tatiana, Tatiana, yeah, sorry, Tatiana. <laughs> sorry, 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 Tatiana, thank you. Vilma Contreras Umaña, I guess she has problem with the connection. Walter Alberto Tánchez. Present, you thank you. Como unos tres minutitos tarde igual. Thank you so much, thank you so much for the effort. Walter Eliazar Morán. Present. Thank you, Wilfredo Hernández Vázquez. I'm here, teacher. Thank you. Yesenia Carolina Lemos. Here. And Zulma Beatriz Perez Galdames. Present. Thank you so much. All right, people. 
I appreciate your effort. And remember, tomorrow we finished on the course and we check on the simple past talking about childhood memories. Please, for the people who are missing for the platform, help me to complete. ¿verdad? No sé si habrá alguien todavía que está pendiente de la plataforma, así que le animo a que podamos terminar. Ok, so have a good night and see each other tomorrow. Have a good day. Bye. 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 Take care. See you. See you. Take care. Have a good night. Good night. You too. Good night, teacher. Bye bye. Good night. Good night. Take care. Bye bye.